தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் தந்தையாகிய கடவுளிடமிருந்தும் ஆண்டவராகிய சு கிறிஸ்துவிடமிருந்தும் அருளும் அமைதியும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக தாய் திருச்சபையானது ஜபமாலை பக்தியை பரப்பு உதவிய அருளாளர் தோம்னிக் அவருடைய நினைவு நாளை கொண்டாடுகிறது இந்த நாளிலே அவரது பெயர் தாங்கியிருக்கிற சகோதர சகோதரிகளுக்காக நாம் சிறப்பாக ஜபிப்போம் மேலும் மகன் திருப்பலியானது அமலோற்பம் மேல்நிலை பள்ளி அமலோற்பம் லூர்து சிபிஎஸ்இ அகாடமி லூர்து தொலைக்காட்சி அணைக்கு நன்றியாகவும் குளூனி சிபிஎஸ்இ பள்ளியின் அருட்கண்ணியர்கள் ஆசிரியர் மக்கள் குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்காகவும் நலனுக்காகவும் பள்ளியின் வளர்ச்சிக்காகவும் தேஜஸ்வி மருத்துவ மேற்படிப்பில் நல்ல மதிப்பெண் பெற்று வெற்றி பெற வேண்டும் என்றும் பிலிப் ஸ்டீபன் திருமண தடைகள் நீங்கவும் விரைவில் திருமணம் நடைபெறவும் ஆமோஸ் ஏழாவது பிறந்த நாளில் அன்னைக்கு நன்றியாக நிறையாசிர வேண்டியும் இறை ஞானத்தில் வளரவும் உடல் உள நலனுக்காகவும் செல்வராஜப்பா செல்லப்பன் மேரி தங்கம் விக்டர் தேவசிங் மற்றும் யாரும் நினையாத ஆன்மாக்கள் ஈடேற்றத்திற்காகவும் செல்வராஜ் வியாகுல மரி டெல்பின் பாஸ்கலின் மரி நிஷாந்த் ஆகியோர் ஆண்மலை பாட்சிக்காகவும் ஆண்டனி நடராஜன் ஆண்மலை பாட்சிக்காகவும் இக்னேஷியஸ் குடும்பத்திற்கு அன்னை செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் சபரிமுத்து குடும்பத்தினர் அன்னை செய்த நன்மைகளுக்கு நன்றியாகவும் தாமஸ் ஆண்மலை பாட்சிக்காகவும் அல்போன்ஸ் ராஜ் ஏழாம் நினைவு நாளில் ஆண்மலை பாட்சிக்காகவும் அருள் சகோதரி ஃபிலோமின் மேரி பிறந்த நாளில் அன்னைக்கு நன்றியாகவும் இறையாசிர் வேண்டியும் உடல் உள நலனுக்காகவும் நினைத்த காரியம் நிறைவேறவும் ஏற்பியின் அடைக்கலராஜ் பிறந்த நாளில் அன்னைக்கு நன்றியாகவும் இறையாசிர் வேண்டியும் உடல் உள்ள நலனுக்காகவும் கருத்துக்கள் நிறைவேறவும் ஜெசிந்தா அருளானந்தம்மாள் செபஸ்தியா ஸ்டெல்லா மேரி ஜான்சன் ஆகியோர் நான்மிலை பாட்சிக்காகவும் அலெக்சாண்டர் லில்லி ரோஸ் திருமணம் நல்ல முறையில் நடைபெற்றமைக்கு நன்றியாகவும் குழந்தை வரன் வேண்டியும் சாமிநாதன் அந்தோனி குழந்தை தெரேசா ஆகியோருடைய ஆண்மலை பாட்சிக்காக ஒப்புக் கொடுக்கப்படுகிறது அன்பு மிக்க சகோதர சகோதரிகளை தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாட நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம்முடைய பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களிடமும் நான் பாவியனை ஏற்றுக் கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கண்ணியான பிரமரியாவையும் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளை உங்களையும் நாம் நிறைவனாகி ஆண்டவரிடம் எனக்காக நன்றி கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவன் நம் மீது இரக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்விற்கு அழைத்துச் செல்வாராக படிப்பினைகளாலும் உமது திரு அவைக்கு உதவி செய்வாராக உமது உண்மையை நிலைநாட்டுவதில் மிக சிறந்த போதகராக விளங்கிய அவர் எங்களுக்காக உமிடம் கனிவுடன் பரிந்து பேசுவாராக உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனா என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திரு மகனும் ஆகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் 
முதல் வாசகம் உமது செல்வமாகிய நல்ல நீருற்றை இவர்களுக்கு தந்தருள்வீர் எண்ணிக்கை நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் இருபது இறைவசனம் ஒன்று முதல் பதிமூன்று முடிய அக்காலத்தில் இஸ்ரேல் மக்கள் கூட்டமைப்பு முழுவதும் சீன பாலை நிலத்துக்கு வந்தது மக்கள் காதேசில் தங்கினர் மிரியாம் அங்கே இறந்து அங்கேயே அடக்கம் செய்யப்பட்டார் அப்போது மக்கள் கூட்டமைப்புக்கு தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது அவர்கள் மோசேக்கும் ஆரோனுக்கும் எதிராக ஒன்று கூடினர் அங்கு மக்கள் மோசேயுடன் வாதாடி கூறியது ஆண்டவர் திருமுன் எங்கள் சகோதரர்கள் மாண்டபோது நாங்களும் மாண்டிருந்தால் நலமாய் இருந்திருக்குமே ஆண்டவரின் சபையை இந்த பாலை நிலத்துக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்தது ஏன் நாங்களும் எங்கள் கால்நடைகளும் இங்கு சாக வேண்டும் என்றா இந்த கொடிய இடத்துக்கு அழைத்து வர எங்களை எகிப்திலிருந்து வெளியேற பண்ணினது ஏன் தானிய நிலம் அத்திமரங்கள் திராட்சை கொடிகள் மாதலை செடிகள் எவையுமே இங்கு இல்லை குடிப்பதற்கு தண்ணீரும் இல்லையே பின் மோசேயும் ஆரோனும் சபைக்கு முன் நின்று சந்திப்பு கூடாரத்தின் நுழைவாயிலுக்கு சென்று முகங்குப்புற விழுந்தனர் ஆண்டவரின் மாட்சி அவர்களுக்கு தோன்றியது ஆண்டவர் மோசையிடம் கோலை எடுத்துக்கொள் நீயும் உன் சகோதரன் ஆரோனும் மக்கள் கூட்டமைப்புக்கு கூடி வரச் செய்யுங்கள் அவர்கள் பார்வையில் பாறை தண்ணீரை தரும்படி அதனிடம் பேசுங்கள் இவ்வாறு அவர்களுக்காக பாறையிடமிருந்து நீங்கள் தண்ணீர் பெறுவீர்கள் மக்கள் கூட்டமைப்புக்கும் அவர்கள் கால்நடைகளுக்கும் குடிக்க கொடுப்பீர்கள் அவர் கட்டளைப்படியே மோசே ஆண்டவர் திருமுன் நின்று கோலை எடுத்தார் மோசேயும் ஆரோனும் பாறை முன்பாக சபை ஒன்று கூட்டினர் மோசே அவர்களிடம் கழகக்காரரே இப்போது கேளுங்கள் இப்பாறையிலிருந்து உங்களுக்கு தண்ணீர் வழவழிக்க எங்களால் கூடுமா என்று கேட்டார் பின் மோசே தம் கையை ஓங்கி தம் கோலால் பாறையை இருமுறை அடித்தார் தண்ணீர் தாராளமாக வந்தது மக்கள் கூட்டமைப்பினரும் அவர்கள் கால்நடைகளும் குடித்தனர் ஆண்டவரோ மோசையிடமும் மோசையிடமும் ஆரோனிடமும் இஸ்ரேல் மக்கள் பார்வையில் நான் தூயவராக விளங்கும்படி நீங்கள் என்னில் நம்பிக்கை கொள்ளாமல் போனதால் இந்த சபையை நான் அவர்களுக்கு கொடுக்கவிருக்கும் நாட்டில் கொண்டு சேர்க்க மாட்டீர்கள் என்றார் இது மெரிபாவின் தண்ணீர் இங்குத்தான் இஸ்ரேல் மக்கள் ஆண்டவரிடம் வாதாடினர் அவர் அவர்களிடையே தம்மை தூயவராக காண்பித்தார் இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு பதிலரை பாடல் பல்லவி உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தாதீர் ஆண்டவர் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பீர் வாருங்கள் ஆண்டவரை புகழ்ந்து பாடுங்கள் நமது மீட்பின் பாறையை போற்றி ஆர்ப்பரியுங்கள் நன்றியுடன் அவர் திருமுன் செல்வோம் புகழ் பாக்களால் அவரை போற்றி ஆர்ப்பரிப்போம் பல்லவி உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தாதி ஆண்டவர் குரலுக்கு செவி சாய்ப்பி வாருங்கள் தாழ் பணிந்து அவரை தொழுவோம் நம்மை உருவாக்கிய ஆண்டவர் முன் முழந்தால் இடுவோம் அவரே நம் கடவுள் நாமோ அவரது மேய்ச்சலின் மக்கள் நாம் அவர் பேணி காக்கும் ஆடுகள் இன்று நீங்கள் அவரது குரலுக்கு செவி கொடுத்தால் எத்துணை நலம் பல்லவி அன்று மெரிபாவிலும் பாலை நிலத்தில் மாசாவிலும் செய்தது போல் உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் அங்கே உங்கள் மூதாதையர் எண்ணி என்னை சோதித்தனர் என் செயலை கண்டிருந்தும் என்னை சோதித்து பார்த்தனர் பல்லவி புனித 
ஜமத்தை எழுதிய தூயன செய்திலிருந்து வாசகம் அக்காலத்தில் ஏசு பிலிப்பு செசாரியா பகுதிக்கு சென்றார் அவர் தம் சீடரை நோக்கி மானிட மகன் யார் என்று மக்கள் சொல்லுகிறார்கள் என்று கேட்டார் அதற்கு அவர்கள் சிலர் திருமுழுக்கு யோவான் எனவும் வேறு சிலர் எலியா எனவும் மற்றும் சிலர் இரேமியா அல்லது பிற இறைவாக்குநருள் ஒருவர் என்றும் சொல்லுகின்றனர் என்றார்கள் ஆனால் நீங்கள் நான் யார் என சொல்லுகிறீர்கள் என்று அவர் கேட்டார் சீமன் பேதர் மறுமொழியாக நீர் மெசியா வாழும் கடவுளின் மகன் என்று உரைத்தார் அதற்கு இயேசு யோனாவின் மகனான சீமோனி நீ பேறு பெற்றவன் ஏனெனில் எந்த மனிதரும் இதை உனக்கு வெளிப்படுத்தவில்லை மாறாக விண்ணகத்தில் உள்ள என் தந்தையை வெளிப்படுத்தியுள்ளார் எனவே நான் உனக்கு கூறுகிறேன் உன் பெயர் பேதுரு இந்த பாறையின் மேல் என் திருச்சபையை கட்டுவேன் பாதாளத்தின் வாயில்கள் அதன் மேல் வெற்றி கொள்ளலாம் விண்ணரசின் திறவு கோள்களை நான் உன்னிடம் தருவேன் மண்ணுலகில் நீ தடை செய்வது விண்ணுலகிலும் தடை செய்யப்படும் மண்ணுலகில் நீ அனுமதிப்பது விண்ணுலைகளும் அனுமதிக்கப்படும் என்றார் பின்னர் தாம் மெசியா என்பதை எவரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று இயேசு சீடரிடம் கண்டிப்பாக கூறினார் இயேசு தாம் எருசிலேமுக்கு போய் மூப்பர்கள் தலைமை குருக்கள் மறைநூல் அறிஞர்கள் ஆகியோரால் பலவாறு துன்பப்படவும் கொலை செய்யப்படவும் மூன்றாம் நாள் உயிருடன் எழுப்பப்பட வேண்டும் என்பதை தம் சீடருக்கு அந்நேரம் முதல் எடுத்துரைக்க தொடங்கினார் பேதுரு அவரை தனியே அழைத்து கடிந்து கொண்டு ஆண்டவரே இது வேண்டாம் இப்படி உமக்கு நடக்கவே கூடாது என்றார் ஆனால் இயேசு பேதுரவை திரும்பி பார்த்து என் கண்முன்னே நில்லாதே சாத்தானே நீ எனக்கு தடையாய் இருக்கிறாய் ஏனெனில் நீ கடவுளுக்கு ஏற்றவை பற்றி எண்ணாமல் மனிதருக்கு ஏற்றவை பற்றியே எண்ணுகிறாய் என்றார் ஆண்டவரின் அருள் வாக்கு அன்புமிக்க சகோதர சகோதரிகளை இன்றைய முதல் வாசகத்தை நாம் சுருக்கமாக சிந்திப்போம் கடவுடைய இரக்கம் பேரிறக்கத்தால் நாம் அனுதினமும் வாழ்ந்து வருகிறோம் இன்றைய முதல் வாசகத்தில் பார்க்கிற பொழுது தொடக்கத்திலிருந்து அதை நான்கு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் மொயீசனுடைய சகோதரனுடைய சாவை குறிப்பிட்டு விட்டு தொடர்ச்சியாக மொயீசன் கடவுளால் தண்டிக்கப்பட்டு அவர் செய்த பாவத்தை முதல் வாசகத்திலே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் முதலாவதாக பார்க்கிற பொழுது இஸ்ரேல் மக்கள் பாலைவனத்தில் குடிக்க தண்ணீர் இல்லாத காரணத்தை முன்னிட்டு தாங்கள் எகிப்தில் வாழ்ந்து வந்த வாழ்க்கை முறை நினைவு கூர்ந்து அங்கே எங்களை சாகடிக்கவா கலரி இல்லாத இடத்தில் எங்களை கொண்டு வந்து இங்கே சாகடிக்கவா கொண்டு வந்தீர்கள் என்று இஸ்ரேல் மக்கள் மோயிசினிடமும் ஆரோனிடமும் தங்களுடைய குறைகளை சொல்லி புலம்புவதை நாம் முதல் பகுதியிலே பார்க்கிறோம் இரண்டாவது பகுதியில் தொடர்ச்சியாக மொயிசனும் ஆரோனும் உடனடியாக ஆண்டர் வாழ்கின்ற அந்த சந்திப்பு கூடாரத்திற்கு சென்று கடும் ஜெபிக்கிறார்கள் அப்பொழுது கடவுள் பேசுகிறார் அங்கே வைக்கப்பட்டுள்ள ஏனென்றால் பத்து குழந்தைகள் மூலமாகவும் ஏற்கனவே பாறையிலிருந்து தண்ணீர் கொடுத்த அந்த ஆர்வம் வைத்திருக்கிற கைத்தடி மூலமாக அது கைத்தடியானது சந்திப்பு கூடாரத்திலே ஆண்டுடைய திரு சன்னதியில் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை எடுத்து சென்று நீங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டியது மக்களை ஒன்று கூட்ட வேண்டும் இரண்டாவது ஒன்று கூட்டி பிற்பாடு அந்த கோலால் நீங்கள் மக்கள் வைத்து கொண்டு பாறையிடம் பேச வேண்டும் தண்ணீர் கொடு என்று பாறையிடம் பேசி கடவுள் திருப்பெயருக்கு புகழ்ச்சியை கொண்டு வர வேண்டும் என்று கடவுள் மோயிஸ்கம் சொல்லுகிறார் அவரும் செயல்படுத்துவதற்காக மக்களை கூட்டுகின்றார் பிறகு திருக்கோளோடு சென்று அந்த பாறையிடம் பேசுவதற்கு பதிலாக அவர் அந்த விரக்தியிலும் கோபத்திலும் உடனடியாக கோபப்பட்டு மக்கள் மீது எரிச்சல் அடைந்தவராக கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவராக பாறையிடம் பேசாமல் இருமுறை அந்த பாறையை அடிக்கிறார் தண்ணீர் உடனடியாக வருகிறது ஏற்கனவே மக்கள் தண்ணீரை கேட்டு அடைந்த பொழுது இவ்வாறாக கடவுள் பாறையை அடிக்க வேண்டும் என்று சொல்லியிருப்பார் அதன் பிற்பாடு அடிப்பார்கள் தண்ணீர் வரும் இம்முறை கடவுள் மொயிசனம் சொல்லியது அவர் கொடுத்த கட்டளை நீ பாறையிடம் பேச வேண்டும் என்று சொல்லி அனுப்புகிறார் இவர் மக்கள் மீது கொண்ட வெறுப்பாலும் கோபத்திலும் அவருடைய கட்டளையை நிறைவேற்றாமல் கடவுடைய திருப்பெயருக்கு புகழ்ச்சி கொண்டு வராமல் விரக்தியிலும் வேதனையிலும் கோபத்திலும் அந்த பாறையை அடிக்கின்றார் 
கடவுளே என்ன காரணத்திற்காக அவருக்கு தண்டனை கொடுப்பதை முதல் வாசத்திலே வாசிக்க கேட்டோம் அவர்கள் குறிப்பாக மொய்யசனும் ஆரோனும் கடவுள் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்களாக அவர் சொல்ல வார்த்தையை செயல்படுத்தாமல் இவர்கள் தாங்கள் வாழ்த்த பழைய வாழ்க்கையின் மூலமாக ஏற்கனவே செய்த செயலை நினைவு கூர்ந்து அப்படியாக அடிக்கிறார்கள் எனவே இந்த காரியத்தை முன்னிட்டு மொய்யசன் தண்டிக்கப்பட்டு அந்த பாலும் தேனும் பொழிகின்ற காணாந்தேசத்திற்கு செல்ல முடியாமல் அப்படியே மோவாபு நாட்டிலேயே இறந்து விடுவதை நாம் தொடர்ச்சியாக படிப்போம் ஆக அன்பு மிக்க சகோதர சகோதர அந்த காலத்தில் பார்க்கிற பொழுதும் சரி புதிய ஏற்பாட்டில் அனானியாவும் சபிராவும் கடவுடைய திருப்பெயருக்கு எதிராக கடவுளுடைய முன்னிலையில் ராயப்பேரிடம் பொய் சொல்லிய பொழுது அவர்கள் இருவரும் அங்கேயே தண்டிக்கப்பட்டு இறந்ததையும் நாம் திருத்துதற் பணிகள் அதிகாரம் வைத்திலே படிப்போம் மோயிசனுடைய வாழ்க்கையை நாம் சிந்தித்து பார்க்கிற பொழுது மோயிசன் கடவுளோடு உரையாடியவர் கடவுளை நேர்முகமாக சந்தித்தவர் அவரது திருமுகத்தை சந்தித்து அவரோடு நண்பர் போல பழகிய அவர் கடவுளை திருவுளத்தை நிறைவேற்றாத காரணத்தால் அவர் தண்டிக்கப்படுவதை இன்றைய முதல் வாசகம் எடுத்து கூறுகிறது குறிப்பாக இந்த பகுதியானது யூத மக்களுக்கு மிக சோகமான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் மோய் இசன் அவர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தலைவர் அவரும் அவருடைய குடும்பத்தார் மூன்று பேருமே அவருடைய சகோதரி மிரியம் அவருடைய அண்ணன் ஆரோன் மற்றும் மோய் இசன் இவர்கள் மூன்று பேருமே அந்த காணாந்தசத்திற்கு போக முடியாமல் போகின்ற வழியிலேயே இருந்ததை குறிப்பான அதற்கான காரணத்தையும் முதல் வாசகம் வெளிப்படுத்துகிறது நம் யாருமே நம்முடைய சொந்த முயற்சியால் விண்ணகம் செல்ல முடியாது என்பதை இந்த முதல் வாசகம் தெளிவாக எடுத்துக் கூறுகிறது மோயிசன் கடவுளோடு நேரடியாக உரையாடியவர் அவருடைய நண்பராக இருந்தவர் அத்தகைய நெருக்கம் கொண்டிருந்த மொயிசனுக்கு இத்தகைய ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை நிலவியது என்றால் நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் என்று நினைவு கூற வேண்டும் அதற்காகத்தான் இந்த புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் சொன்ன பகுதியாகிய அனானியாவும் சக்கிராவும் கடவுளிடம் பொய் சொல்லிய காரணத்திற்காக அந்த இடத்திலேயே தண்டிக்கப்பட்டு இறந்து போனார்கள் என்பதையும் விவிலியம் குறிப்பிடுகிறது அப்படி என்றால் அனுதினமும் நாம் வாழ்வது நாம் யாருமே பாவம் செய்யாமல் வாழ்வது கிடையாது மாறாக கடவுள் நம் மீது இரக்கம் கொண்டவராக நம் மீது பொறுமை உள்ளவராக நம்முடைய பாவங்களை ஏற்று நம்மை மன்னிக்கின்ற கடவுளாக இருக்கிறார் என்று நாம் நினைவு கூற அழைக்கப்படுகிறோம் அவ்வளவு நெருக்கத்தோடும் உறவாடிய மொயிசினைக்கு அத்தகைய நிலை ஏற்பட்டது என்றால் நாம் எல்லாம் எம்மாத்திரம் என்பதை நினைவு கூர்ந்து கடவுடைய இரக்கத்தை நினைவு கூர்ந்தவர்களாக அவரது மன்னிப்பில் நம்பிக்கை வைத்து அவருடைய பேரிறக்கத்தால் நாம் வாழ்ந்து வருகிறோம் என்பதை நினைவு கூர்ந்தவர்களாக வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் குறிப்பாக இன்றைய நினைவு கூறுகின்ற புனிதராகிய புனித தோமினிக் அவர்களும் அந்த காலத்திலே திருச்சபி நிலை வேந்த பல்வேறு தப்பான கொள்கைகளுக்கு எதிராக சிறப்பாக ஜெபமாலையின் மூலமாக ஜெபித்து மக்களின் மனங்களை மாற்றியவராக திகழ்கிறார் எனவே நம்முடைய சொந்த முயற்சியால் ஆபது எதுவும் கிடையாது கடவுள் தாமி நமக்கு தேவையான தருவார் நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் அவருடைய இரக்கத்திற்காக மன்றாடுவோம் ஆமேன்
ಮನ್ರಾಡಗಿರು ಆಂಡೆ ಬರುಂಗಳೋಡು ಎರು ಪಾರಾಗೆ ಆಂಡವರೇ ತೂಯವರಾನ ತಂದೆಯೆ ಎಂದ್ರೂ ಮುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾಂ ಬಲ್ಲ ಇರೈವಾ ಎನ್ನಾಲೂ ಎಬ್ಬಿಡತಿಲೂ ನಾಂಗಳು ಮಕ್ಕ ನಂದಿ ಸೆಲುತ್ತುವದು ಮೆಯ್ಯಾಗವೇ ತಗುದೆಯೂ ನೀದಿಯೂ ಆಗೂ ಎಂಗಳ ಕಡಮೆಯೂ ಮೀಟ್ಪುಕ್ಕು ಉರಿಯೇ ಸೆಯಲು ಆಗೂ ಏನೆನಿಲ್ ವಿನ್ನರಸುಕಾಗ ಕ್ರಿಸ್ತುವುಕ್ಕು ತಂಗಳೆಯೇ ಅರ್ಪಣಿತ ಪುನಿದರ್ಗಳಿಲ್ ಉಮದ ವಿಯತ್ತಗು ಪರಾಮರಿಪೆ ಕೊಂಡಾಡುವದೂ ಉಮ್ಮೈ ಪೋಚಿ ಪುಗಳ್ವದೂ ತಗುಮೆ ಉಮದಿ ಎಂದ ಪರಾಮರಿಪಿನಾಲ್ ನೀರ್ ಮನಿದರೈ ತೊಡಕ್ಕತ್ತಲ್ ಇರಂದ ಪುನಿದ ನಿಲೈಕ ಮೀಂಡು ಅಳಿತು ಸಲ್ಗಿನ್ರೀರ್ ಪುತ್ತುಲೈಗಳ ಕಡೈಕಿರಕ್ಕಂ ಅರಳ್ ಕೊಡೈಗಳೈ ಈ ಉಲೈಗಿಲೈಯೇ ಪೇರ್ಚ ಅನುಭವಿಕ ಅವರ್ಗಳೈ ವೈನಡತ್ತುಗಿನ್ರೀರ್ ಆಗವೇ ಪುನಿದರ್ ವಾನ ತುದರ ಅನೈವರೋಡು ಸೇರಂದು ನಾಂಗಳ ಉಮ್ಮೈ ಪುಗಂದೇತಿ ಮುಡಿವಿನ್ರಿ ಸೊಲ್ಲುವದಾವದು ಆಂಡವರಿನಿಮೆಯಾಗವೇ <laughs> ಇದಿಲಿರಂದು ಪೆಚ್ಚು ಉಣ್ಣಂಗಳ್ ಏನನಿಲ್ ಇದು ಉಂಗಳಕ್ಕಾಗ ಕೈಯಲಿಕಪಡಂ ಎನ್ ಉಡಲ್ ಅವನ್ನಮೇ ಇರಬು ವಿರಂದ ಅರಂದಿಯ ಪಿನ್ ಕಿನ್ನತ್ತ ಎಡತ್ತ ಮೀಂಡು ಮಕ್ಕ ನಂದಿ ಕೂರಿ ತಮ್ಮ ಸೀಡರ್ಗಳಕ್ಕೆ ಅಳಿತು ಅವರ್ ಕೂರಿಯದಾವದು ಅನೈವರೂ ಇದಿಲಿರಂದು ಪೆಚ್ಚು ಪರುಹಂಗಳ್ ಏನನಿಲ್ ಇದು ಪುದಿಯ ನಿಲಯಾನೆ ಉಡನ್ಬಡಿಕೆ ಕುರಿಯ ಎನ್ ರತ್ತತ್ತಿನ್ ಕಿನ್ನಂ ಇದು ಪಾವ ಮನ್ನಿಪ್ಪು ಕೆನ್ರು ಉಂಗಳಕ್ಕಾಗವೂ ಪಲರಕ್ಕಾಗವೂ ಸಿಂಧಪಡಂ ಇದೆಯ ನಿನೈವಾಗ ಸೆಯುಂಗಳ್ ನಂಬಿಕೆಯನ್ ಮರೈ ಆಂಡವರೇ ನಾಂಗಳ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಇರಪ್ಪಿನಯ್ಯಂ ಉಯಿರ್ಪಿನಯ್ಯಂ ನಿನೆವು ಕೂರ್ಂದು ವಾಳ್ವುದರು ಅಪ್ಪತ್ತಯ್ಯಂ ಇಪ್ಪಳಿಕಂ ಕಿನ್ನತ್ತಯ್ಯಂ ಉಮಕೊಪ್ಪು ಕೊಡುಕಿನ್ರೋಂ ಉಮ್ ತಿರುಮನ್ ಎಂದು ಉಮಕ್ಕ ಊಳಿಯಂ ಪುರಿಯ ತಗುಂದವರ್ಗಳ ಎನ ಎಂಗಳ ಏಚ್ಚುಕೊಂಡಿ ಎನವೇ ಉಮಕ್ಕ ನಂದಿ ಸೆಲುತ್ತುಗಿರೋಂ ಮೇಲೂ ಕ್ರಿಸ್ತುವಿನ ಉಡಾಲಿಲಂ ರತ್ತತ್ತಿಲಂ ಪಂಗುಗೊಳ್ಳಂ ಎಂಗಲೈ ತೂಯ ಆವಿಯಾರ್ ಒಂದು ಸೇರ್ಕ ವೇಂಡುಮೆನೆ ಉಮ್ಮೈ ತಾಳ್ಮೆಯುಡನ್ ಮಂದಾಡುಗಿರೋಂ ಆಂಡವರೇ ಉಲಗೆಂಗಂ ಪರವೀರಕ್ಕೂ ಉಮದ ತಿರು ಅವೈಯೈ ನಿನೆವು ಗುರುಂದರಳಂ ಎಂಗಲ್ ತಿರುತ್ತಂದೈ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎಂಗಲ್ ಪೇರಾಯರ್ ಆನಂದರಾಯರ್ ಎಲ್ಲಾ ತಿರು ನಿಲಯನರ್ ಆಕೆ ಅನೈವರೋಡಂ ಉಮದ ತಿರು ಅವೈ ಅನ್ಬಿಲ್ ನಿರೈವು ಬೆರ ಚೈದರಳಂ ಮೇಲೂ ಉಯಿತಳು ಮೆದು ನೋಕುಡನ್ ತೀಳ್ಕೊಳ್ಳಂ ಎಂಗಲ್ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳಯ್ಯಂ ಇರಂದೋರ್ ಅನೈವರೈಯಂ ಇರಕ್ಕತ್ತೊಡ ನಿನೆವು ಗುರು
உமது திருமக ஒளியினுள் ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணி தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித சூசியப்பு புனித திருத்தூதர்கள் இன்று நாங்கள் நினைவு கூறும் புனித தோம்னி மற்ற புனிதர்கள் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலை வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேற்ற வரமருள உம்மை மந்தாடுகிறோம் இவர் வழியாக இவர் ஓடிவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லாக புகழும் மாற்றியும் என்றென்றும் உமக்கு கூறியதே கடவுள் இரக்கத்திற்காக மன்றாடுவோம் மின்னுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே உமது பெயர் போற்றி பெறுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுள்ளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகில் நிறைவேறுக நீங்கள் அன்று ஆட உணவே என்று எங்களுக்கு தாரும் எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரே நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னி எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதே தீமையிலிருந்து எங்கள் விடுவித்திருடும் ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலமிருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனியுடன் அருள உண்மை மன்றாடுகிறோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போம் ஆக நாங்கள் இது நோக்கியிருக்கும் பேரின்பத்திற்காகவும் எம் மீட்பராகிய எஸ் கிறிஸ்தின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம்முடைய திரு தூதர்களுக்கு முடிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுளத்திற்கு ஏற்ப அதற்கு அமைதியையும் சமாதானத்தையும் நல்வாழ்வையும் அளித்தருள்வீராக என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டர் வழங்கும் அமைதி என்றும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவ கிறிஸ்து வழங்கும் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவரின் செம்மறியை நீங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியை நீங்கள் மேலிறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியை எங்களுக்கு அமைதி அளித்திருந்தோம் இதோ இறைவனின் செம்மறி இவரே உலக பாவங்களை போக்குகின்றவர் இவர் தான் நம்முடைய நமக்கு மீட்பளிக்கின்ற பாறையாக இருக்கிறவர் இரக்கம் காட்டுகின்ற கடவுளும் இவரே இருவழங்கும் செம்மறியின் திருவிருந்திற்கு அழைக்கப்பெற்ற நாம் அனைவரும் பேரு பெற்றோர்
விண்ணக தந்தையை நோக்கி குணம் பெற மன்றாட்டு விண்ணக தந்தையே உம்மை நோக்கி கூவி அழைக்கிறேன் உமது வல்லமை நாள் நான் படைக்கப்பட்டேன் நான் உள்வாங்கும் ஒவ்வொரு மூச்சின் போதும் ஒவ்வொரு காலையும் கண்விழிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு மணித்துளியின் போதும் நான் உமது வல்லமையின் பாதுகாப்பில் இருக்கிறேன் தந்தையே அதே வல்லமையில் நீர் என்னை தொட வேண்டும் என மன்றாடுகிறேன் ஒன்றுமில்லாமையில் இருந்து என்னை உருவாக்கிய நீர் மீண்டும் என்னை புது படைப்பாக்க உம்மால் கூடும் உமது தூய ஆவியின் குணப்படுத்தும் வல்லமையால் என்னை நிரப்பும் என்னிடம் இருக்க தகாதவற்றை அகற்றி அருளும் உடைந்தவை உறுப்பெற செய்தருளும் நோயுற்ற செல்களை வேரோடு பிடுங்கி எரிந்துவிடும் அடைப்பட்ட நாளங்களையும் நரம்புகளையும் திறந்துவிடும் பாதிப்புகளை சீர் செய்தருளும் அத்தனை அலர்ஜிகளையும் அகற்றி அருளும் எல்லா விதமான நச்சுத்தன்மைகளையும் சுத்தப்படுத்தி அருளும் உமது குணமாக்கும் அன்பை என் உடலுக்குள் புகுத்தி அருளும் அதனால் நலம் குன்றிய இடங்கள் எல்லாம் புத்துயிர் பெறட்டும் இதனால் நீர் உருவாக்கியது போலவே எனது உடல் செயல்பட செய்தருளும் எனவே தந்தையே என் உள்ளத்துக்கும் உடலுக்கும் முழு நலனை தாரும் இதனால் எஞ்சியுள்ள எனது வாழ்நாளில் உமக்கு உகந்தவனாக நான் பணி புரிவேனாக இவற்றை எல்லாம் உமது அன்பு மகனும் எங்கள் ஆண்டவருமான ஏசு கிறிஸ்துவின் பெயரால் உம்மை மன்றாடுகிறோம் நன்றி கூறி மன்றாடுவோம் ஆண்டவரே புனித தோம்னிக்கு நினைவு கொண்டாட்டத்தில் நாங்கள் விருந்துண்ட விநேக அல்லடி ஆலச்சி நாற்றலை உமது திரு அவை முழுமையான இறை பற்றுடன் உணர்வதாகே அவரது போதனையால் திரு அவை வளமுற்றது போல அவரது பரிந்துரையால் அது உதவி பெற்று மகிழ்வதாக எங்கள் ஆண்டவராகிய கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகிறோம் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு நிறைய ஆசீர் வழங்குவாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலி நிறைவேறிற்று
இருப்பதற்காகவும் வேண்டிக் கொள்வோமாக வினலுகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையை உமது பெயர் தூயதன போற்று பெறுக உமது ஆட்சி வருக உமது திருவுள்ள விண்ணலுகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணலுகிலும் நிறைவேறுக தந்தைக்கும் மகனுக்கும் தூய ஆவியாருக்கும் மாட்சி உண்டாவதாக இயேசுவின் மதுரமான திரு இருதயமே பாதுகாவலரான <laughs> 